Η εικόνα που έχουμε σήμερα για την αρχαιότητα έχει επηρεαστεί από τον κινηματογράφο. Αμέτρητες σκηνές πολυτελών δείπνων με άφθονο κρασί, χρυσά σκεύη και φαγητό κυριαρχούν σε όλες τις ταινίες για την αρχαία Αθήνα και τη Ρώμη. Όμως αυτή η εικόνα είναι παραπλανητική. Για χιλιετίες η Ελλάδα και ολόκληρη η Μεσόγειος ήταν τόπος στερήσεων και φτώχειας. Γυναίκες, άντρες και παιδιά ήταν συχνά υποσιτισμένοι. Στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν πορτοκάλια, λεμόνια, πατάτες ή ντομάτες. Το ρύζι ήταν ακόμα άγνωστο, το ίδιο και το καλαμπόκι. Όμως ο ελληνικός κόσμος συνεχώς επεκτείνεται και έρχεται σε επαφή με Ανατολή και Δύση. Γίνεται ένας τόπος ανάμιξης τροφών, επιρροών και γεύσεων που θα οδηγήσει στην αρχή της γαστρονομίας. Το χίλια π.Χ. η Αττική είναι ένας κόσμος φτιαγμένος από μικρά χωριά. Ο μεγαλύτερος οικισμός, η Αθήνα, αριθμεί μόλις 3 με 4.000 άτομα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Αττικής είναι φτωχοί. Σε αντίθεση με εμάς, παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Μια ανάλυση των βροχοπτώσεων μεταξύ του 1931 και του 1960 μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί. Η καλλιέργεια σιταριού αποτυγχάνει μια φορά τα τέσσερα χρόνια, ενώ τα όσπρια χάνονται σχεδόν τρεις φορές τις τέσσερις. Για τους αρχαίους Έλληνες, μια κακή σοδιά δεν είναι απλά ένα οικονομικό πρόβλημα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. In most of southern Greece, the countryside is now covered with family farms around the city. And these farms must have had this same balance of crops, sustainable lifestyle. But the population continues to rise, and the real difficulty is, before modern fertilizers, sooner or later the soil just loses its nutrients if you keep exploiting it again and again. And you get an ecological crisis. Η μεγαλύτερη αγωνία των αγροτών είναι τα σιτηρά. Αν και μεγάλο μέρος της διατροφής τους βασίζεται σε αυτά, ποτέ δεν υπάρχουν σε αυθονία. 
Το σιτάρι και το κρυθάρι συμπληρώνονται από όσπρια όπως ρεβίθια, φακές και λαθούρι, από λαχανικά όπως πράσα, κρεμμύδια και λάχανα και από άγριους καρπούς και ρίζες. Καμιά φορά στο τραπέζι του Αθηναίου αγρότη βρίσκουμε επίσης τυρί, ελιές και κρασί. Ordinary people in Athens and in Greece in general also ate barley, but it was a sort of barley porridge. It was called madza, which is something which is mashed up. Porridge is a way of combining cereal with liquid. It might be water or it might be milk. Madza is a very good way of keeping milk uh, that would otherwise go bad in the heat. Porridge isn't all that interesting, but you can put tasty things with it. Olives, onions, garlic, that sort of thing. Makes porridge more interesting to eat. Η Αττική οριακά παράγει αρκετή τροφή για τους κατοίκους της. Και ο υποσιτισμός είναι μέρος της καθημερινότητας για τους περισσότερους Έλληνες. Σε καιρό πείνας, οτιδήποτε μπορεί να φαγωθεί. Ο γιατρός Γαλινός τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, γράφει. Τρώνε κλονάρια και βλαστούς δέντρων και θάμνων. Βολβούς και ρίζες δίσπεπτων φυτών. Χορταίνουν με άγρια βότανα και φρέσκα χόρτα, αφού τα μαγειρεύουν όλα μαζί. Την Άνοιξη, όταν τα αποθέματα σε σιτηρά εξαντλούνται, οι αγρότες τρέφονται σε τροφές που έδιναν στα ζώα τους. Τα βελανίδια είναι τροφή για τους χείρους, αλλά όταν δεν μπορούν πια να τους συντηρήσουν, τους φάζουν και τους τρώνε. Και μετά ανοίγουν τους λάκους αποθήκευσης και αρχίζουν να τρώνε τα βελανίδια, μαγειρεύοντάς τα με διάφορους τρόπους. Όταν όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα έχουν εξαντληθεί, οι κάτοικοι της Αττικής αρχίζουν να καταναλώνουν ακόμα και έντομα. Ακρίδες και τζιτζίκια. Πώς συμβαδίζει η εικόνα που έχουμε για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα με το σκληρό καθημερινό αγώνα που έδιναν οι Αθηναίοι για να επιβιώσουν. Ποια ήταν η πραγματικότητα πίσω από τα μεγάλα επιτεύγματα της κλασικής Αθήνας που θαυμάζουμε σήμερα. Μια νέα ανασκαφή, όχι τόσο μακριά από την Ακρόπολη, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο. Στο λεγόμενο δέλτα του Φαλήρου, στη συμβολή δηλαδή της Συγκρού με την παραλιακή, εναποτέθηκαν τα φές από τα τέλη του 8ου αιώνα μέχρι και όλον τον 4ο αιώνα, δηλαδή και μέχρι το τέλος της κλασικής περίοδου. Γνωρίζουμε τώρα ότι πρόκειται για ένα ανακταμένο νεκροταφείο, για μια νεκρόπολη δηλαδή. Πρόκειται προφανώς για πληθυσμούς σχετικά φτωχούς, χωρίς να σημαίνει αυτό και ότι είναι δούλοι και έχουμε αποκαλύψει γύρω στις 1.500 σταφές. Αυτές, κατά το μέγιστο μέρος τους, είναι ταφές μωρών και παιδιών που τάφηκαν μέσα σε αγγεία. Τα πολύ πρώτα συμπεράσματα είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν δουλέψει πολύ για τους ενήλικες στη ζωή τους, ενώ τα παιδιά, τα μωρά, έχουν πεθάνει σε εξαιρετικά νεαρή ηλικία, δηλαδή στα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μια πρωταρχική μελέτη θεωρεί ότι τα μεν ενήλικα άτομα έχουν συχνά οστεοπόρος, δηλαδή έλλειψη ασβεστίου και μαγνησίου. Τα μωρά έχουν έλλειψη βιταμίνης σε ένα είδος κορβού του και ζητήματα με τον αιματοκρίτη. Εδώ 
Έχουμε μια πολύ χαρακτηριστική ταφή μέσα σε μια χύτρα που πολύ συχνά δεν είναι καινούρια, αλλά είναι χρησιμοποιημένη από την κουζίνα μέσα στην οποία το φαγητό έχει βράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σούπα της οικογένειας. Στην Αθήνα ο υποσιτισμός πλήττει κυρίως τα παιδιά. Όμως το προσδόκιμο ζωής τους έχει να κάνει και με ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Το φύλλο. Στην αρχαιότητα, όπως και στις χώρες του τρίτου κόσμου σήμερα, οι άνδρες ζουν περισσότερο από τις γυναίκες. Και αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή τους, καθώς οι Αθηναίοι δίνουν λιγότερη τροφή στις γυναίκες από τις τους άνδρες. Τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Έλληνας γιατρός Ρούφος ο Εφέσιος εξηγεί τους λόγους. Όταν τα κορίτσια μεγαλώσουν και η σωματική τους ανάπτυξη σταματά και ντρέπονται πια να παίξουν παιδικά παιχνίδια, τότε πρέπει να ρυθμιστεί και να μετριαστεί η πρόσληψη τροφής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίξουν κρέας ή άλλες τροφές με αυξημένη θρεπτική αξία. Για τους Αθηναίους, η μειωμένη διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος να ελέγξεις τις ορέξεις των νέων κοριτσιών. Όσο παίρνουν βάρος, τόσο αυξάνει η ερωτική τους όρεξη και η επιθυμία τους να κάνουν παιδιά. Όμως υπάρχει ακόμα ένας λόγος που εξηγεί την παιδική θνησιμότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι συμβούλευαν τις μετέρες να μην θυλάζουν τα μωρά τους μετά τη γέννα. Ο Έλληνας γιατρός Σορανός ο Εφέσιος εξηγεί. Τα βρέφη δεν πρέπει να τρώνε απολύτως τίποτα για δύο μέρες. Μετά να τους δίνει κανείς με το δάχτυλο λίγο μέλι διαλυμένο σε χλιαρό νερό. Δεν δίνεται κατευθείαν το γάλα. Περνάνε κάποιες μέρες που μπορεί να δοθεί νερό με ανεμειγμένο με μέλι το οποίο ελοχεύει πολύ σημαντικούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού, για μια μορφή τοξικής δηλητηρίασης που ακόμη και σήμερα οι παιδιάτροι μέχρι κάποια ηλικία δεν αφήνουν να καταναλωθεί μέλι από τα παιδιά. Για πάρα πολλά χρόνια οι, τα παιδιά ζούσαν, αν θέλετε, στην περιφέρεια της κοινωνίας και με κακές συνθήκες υγιεινής, με φτωχή και κακή διατροφή. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών βρίσκεται μέσα στα αγκία, δηλαδή χρησιμοποιούν την ταφική πρακτική του εγχειτρισμού για να θάβουν τα παιδιά. Είμαστε σε μια περίοδο που η παιδική θνησιμότητα έχει πολύ υψηλά ποσοστά. Το τσουκάλι είναι το πιο φτηνό αντικείμενο που έχει μια οικογένεια στο σπίτι. Φέρνει όμως και συμβολισμούς. Μέσα στη χύτρα το φαγητό βράζει συνεχώς. Το τσουκάλι, το οποίο τάει σε την οικογένεια, είναι εκείνο που θα πάρει την ταφή του μικρού παιδιού, το οποίο η μάνα του φυσικά το κλαίει, στο πιο προσφυλές και στο πιο συμβολικό αγγείο. Τα παιδιά δεν είναι μέρος της κοινωνίας μέχρι να φτάσουν μια ηλικία. Ε, δεν ε, υπολογίζονται στη δύναμη, όπως τα λέγαμε, της κοινότητας, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλη παιδική θνησιμότητα και δεν θέλει η κοινωνία να συμπεριλάβει αυτούς τους οποίους θα τους κλάψει. Και η μάνα του, με πολύ προσοχή, θα βάλει μέσα τα παιχνιδάκια του. Θα κάνει τη σπονδύ στον τάφο, θα κλείσει το στόμιο του Αγγίου. Θα το κλάψει, αλλά δεν θα βάλει σήμα για να το ξαναβρει, γιατί δεν θα ξαναπάει στον τάφο του. Από εκεί και μετά, αυτό έχει επιστρέψει στη μεγάλη μήτρα της του κόσμου. Δεν θα το ξαναζητήσει ποτέ η μάνα να το δει.
Από τη μελέτη των οστών στις αρχαίες νεκροπόλεις, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα ακόμα στοιχείο που ανατρέπει τις αντιλήψεις μας για την αρχαία Ελλάδα. Οι περισσότεροι Αθηναίοι πολίτες έτρωγαν μόλις ένα με δύο κιλά κρέας το χρόνο. Και αυτή η κατανάλωση σχετιζόταν με τη θυσία ενός ζώου. The relationship between human beings and animals is fundamental to human experience. And the Greeks did this in a characteristic Greek way that was different from other peoples. Greek people didn't eat meat every day unless they were very wealthy. Uh, they mostly ate meat on sacrificial occasions and all meat was sacrificed. It happened on a religious occasion. Σήμερα, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε ότι ο λόφος της Ακρόπολης ήταν τόπος θυσίας. <Κι> Στην εικόνα του Παρθενώνα, πρέπει να συμπληρώσουμε αμέτρητες σκηνές φαγής ζώων, φωτιές με ψισταριές και μεγάλους υπαίθριους χώρους συνεστίασης όπου οι Αθηναίοι κατανάλωναν το κρέας. Any time you hear about sacrifice in Greek religion, you should be thinking barbecue. These are altars, uh, and there were dozens of them found in the excavations. For Greek cult, all you need is an altar for the sacrifices. You don't need a statue, you don't need a temple, you don't need a sanctuary. You need somewhere for your gift to the gods. The Greek system is expressed in blood sacrifice. They had their throats cut, and the idea was that it wasn't done in a private place, in an abattoir, it was done in the middle of the city, in the presence of all the citizens. Killing an animal is a very emotional process, it's not easy, and that emotion was expressed with a ritual cry from women. Its blood was then thrown over the altar and it was butchered. So the priest and the butcher were the same person and the meat was divided up into equal portions. So all citizens participated in the death of animals and they shared the guilt for killing the animal, but they also shared the benefits, which was a division of the meat. We're now right in the middle of the Agora, and running through it was a very large street, the largest in Athens. It's only a little over a kilometer long. It starts at the main city gate, it runs through the main square here, and it takes you up to the Acropolis. This is the route followed by the big procession in honor of Athena, known as the Panathenaea. And you see a version of it, we believe, on the frieze of the Parthenon and it shows the participants, it shows priests, and then it shows the sacrificial animals being led up because 100 cows were sacrificed on Athena's birthday at the Panathenaea. Once they got to the Acropolis, they would have sacrificed all these animals. The meat would have been brought down to the lower city probably here and certainly the Karamaikas, uh, where it would have been cooked, and the entire city would have feasted on these 100 sacrificial animals. The logistics are almost impossible to imagine. Killing 100 cows on a single day is difficult to imagine. Σήμερα, η κατανάλωση κρέατος έχει χάσει κάθε τελετουργικό χαρακτήρα εκτός από λίγες εξαιρέσεις, όπως το εθιμοτυπικό σούβλισμα του Αρνιού το Πάσχα. Today it's harder for us to think about this because we just go out and order some meat here and order some meat there. We don't actually need it. We are deeply alienated from our relationship to the animals. Instead what we do is we go to a grocery store and we buy a piece of meat. We have no understanding when we do that, or we refuse to reflect on how did it get in the grocery store. 
And if we go to the mechanized slaughterhouses that we see today, we're horrified at the industrial practices of the killing of animals and the butchering of animals, because the way it's done is almost offense, is offensive to many of us. Οι διαφορές μας με την αρχαία ελληνική διατροφή δεν σταματούν εκεί. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε τι γεύση είχε το φαγητό στην κλασική Αθήνα. Στην Ανατολική Αγγλία, ένας ιστορικός και ένας βραβευμένος σεφ έχουν βάλει στόχο να αναβιώσουν παλιές συνταγές και να μας φέρουν πιο κοντά στην κουζίνα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Well, and um, we're driving along towards the walnut tree. Uh, this is a road I've followed on many occasions when I've been to see Sean. I sometimes go there to eat his excellent food and sometimes for historical research. Ο Σόν Χίλ είναι ένας από τους θρύλους της σύγχρονης βρετανικής γαστρονομίας. Βραβευμένος με αστέρι Μισελέν, διευθύνει την μικροσκοπική κουζίνα του πιο φημισμένου εστιατορίου της Ουαλίας. I met John Wilkins and he suggested after an article in one of the main newspapers that we collaborate a bit. It's always a good idea and always um, a rarity that academics use people who know about horticulture or who know about um, architecture or who know about cooking in this case to bring together some of the the meaning and vocabulary i'm operating on a neanderthal level with cookery where there's flames and then there's heat and then i use both of them um, uh, together so i'm not using interesting chemicals to produce reactions and i'm not using water baths and other uh, gadgets okay First of all, I'll make the barley cakes. Very simple. A bit of honey, barley flour, olive oil, and water to make a dough. Not even salt. Left to rest. What they tended to have were what we might call nibbles to start with. So they were tasty, savory, dishes uh, like olives and nuts. Olives can go with the uh, barley cakes. The barley cakes were quite often used as an offering to the gods. Gods are obviously much more easily satisfied in 2,500 years ago than they are now. Archistratus wrote this cookery book in about 350 BC. This is the earliest surviving cookery book in Europe, a rather remarkable document. Mackerel, great fish. When Sean cooks a fish, the fish he's cooking is very similar to what Archistratus is talking about. Again, a very, very simple treatment. Using olive oil. These will be flavoured with oregano, sea salt, cumin. Quite strong flavours. And they'll be used to wrap the fish. Now, this is from ideas in Archistratus. Well, when we're talking about the recipe book of Archistratus, we're talking about food for very wealthy people. They are uh, special fish dishes that cost a lot of money. Everyday people could eat fish, but they were small fish. They were anchovies and mackerel, fish that come in big shoals. They were cheaply sold in Athens market. This is sea bass. Sea bass was a much more expensive, more of an occasional fish. This has been marinated in, in what's the nearest we can get to garum, which is the Vietnamese and Thai fish sauce, which is made in exactly the same way and performs exactly the same function. Last one out. Athens, of course, had very good food. The Piraeus was the most important port in Greece and they had access to all sorts of foreign food, so they could import wheat from Egypt and the Black Sea. They could import all sorts of fish from the islands. That's really good, Sean. That is beautiful fish. You could have that in your restaurant as well. <laughs> they knew a thing or two, right? 
Well done. Colour. And this is some wine from Methymna on Lesbos, uh, as recommended by Archistratus for drinking at the symposium. Um, with olives, barley cakes, I just taste it. Dryish kind of wine. Nice little taste, that. When Archestratos, in the 4th century BC, was writing about the best fish and the best, uh, uh, the best barley and wheat, uh, the best bread that came from certain places, he was inserting that information into a tradition that already existed in oral form. People in the market were telling him, this is what to eat here now. And that tradition applied not just to fish. It also applies to the foods that were made in different cities, and it also, of course, applies to wine. Greece is historically the first area in which excellence of specific wines from specific places is recorded in the texts. It's been a deciding factor for the way that wine has been appreciated ever since. Το κρασί συνδέεται με την υψηλή γαστρονομία και εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο. Όμως οι ρίζες του χάνονται στην προϊστορία. Εδώ. Στην περιοχή της Καβάλας, μια μοναδική ανασκαφή έφερε στο φως το αρχαιότερο κρασί στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε στο Τιχιλίτας, στο τέλος της πέμπτης χιλιετίας π.Χ. Το αμπέλι το βρίσκουμε από την αρχή της νεολυθικής στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή η άμπελος αυτοφυής στον ελλαδικό χώρο. Τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα έφεραν στο φως πολυάριθμα κουκούτσια σταφυλιού και πατημένα σταφύλια, δηλαδή ε, σταφύλια ε, τα οποία είχαν πιεστεί για να βγει ο χυμός. In the site of Dikilitash, you seem to have grapes being used pressed for wine even before they were fully domesticated and it's possible to make wine out of wild grapes, but it's uh, hard work. By the end of the Neolithic, we're getting the grape pips, which indicate that domestic domestication taking place. Από τον Ιολυθικό Δίκυλιτάς, ως την κλασική Αθήνα και τα νησιά του Αιγαίου, η καλλιέργεια του αμπελιού και νέες μέθοδοι ινοπιίας εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι ο πρώτος λαός που παράγει μια μεγάλη ποικιλία κρασιών και τα διακινεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ένα από τα κλειδιά για την εμπορική εκμετάλλευση του κρασιού είναι η αγκιοπλαστική. Το εμπόριο του κρασιού γινόταν κυρίως με καράβια μέσα στους αμφορείς, οι οποίοι τοποθετημένοι στα μπάρια των πλοίων, ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο, μεταφέροντας ε, το κρασί από περιοχή σε περιοχή. They're like modern wine bottles. You can tell one from another, just as you can tell a Riesling bottle from a Chianti bottle. The shape uh, and the details of these jars tells you where they're from. If you see a jar like this with a ring around the toe, you're from Knidos in Southwest Asia Minor. Uh, if you see one like this with the double handle, uh, that's from the island of Kos. Uh, and so uh, by studying these, we can begin to see a picture of the trade across the Mediterranean. Who were the Athenians trading with in which periods? In a Mediterranean farming environment, there are three basic strategies of long-term survival. One is to produce more that you need and to store. The second is to diversify. And the third is to go mobile. And the combination of those three 
create some of the most resilient and dynamic societies of the ancient world. Η έκρηξη των θαλάσσιων μεταφορών συνδέει όλη τη Μεσόγειο. Μέχρι το 500 π.Χ. οι Έλληνες και το ελληνικό κρασί έχουν φτάσει από την Κρυμαία μέχρι το Δούναβι και από την Αίγυπτο μέχρι τη Γαλλία. Il y a de nombreuses épaves qui ont été trouvées dans la Méditerranée, proche des côtes françaises, en particulier en Provence, où la navigation était parfois assez dangereuse. Ces épaves nous renseignent avant tout sur le commerce, le commerce en général et sur le commerce du vin en particulier. Το εμπόριο του κρασιού γίνεται σε μαζική κλίμακα. Ένα μόνο ναυάγιο στη νότια Γαλλία περιείχε 10.000 αμφορείς με σχεδόν 300.000 λίτρα ελληνικό κρασί. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια τόνοι κρασί έμπαιναν στη Γαλατεία από το λιμάνι της Μασαλίας. The Greeks, they went west, they traded a lot, they founded a new Greek city near the mouth of the Rhone, the Rodanos, in about 600 BC. And I believe that it was through there, through Marseille, Massalia, as it was in Greek, that the grapevine was introduced as far north as what's today Burgundy. When the Hellenes were in Massalia, Κανεί δεν φανταζόταν ότι αυτή ήταν η αρχή μια παράδοση τόσο ισχυρή που καθορίζει μέχρι σήμερα ολόκληρη την Γαλλία. Donc il y a manifestement une connexion entre le début de la viticulture dans le sud de la France et l'importation de vin d'origine alloctone. On sait que Les gens qui s'installent dans le sud de la France à partir du VIe siècle ont apporté un ensemble de techniques liées à la production de vin. Et vraisemblablement, il y a eu apport de variétés qui se sont peut-être croisées avec des vignes locales. Les Grecs cultivaient un mélange de vignes qui ressemblait parfaitement aux vignes actuelles. We could say. Uh, that the French and the Italians and the Germans and all the rest of them learnt how to define what was good about the wine in a particular place from the ancient Greeks who'd been doing it by at least the 5th century BC. The new exotic wine that the Hellenes made a drink in the Dutch Middle East, who until then were drinking beer. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται στη Βουργουνδία, περισσότερα από 500 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Μασαλίας. So you go up the Rhone and then you hit the Sone and you come to the Seine. And around about 500 BC, there's a famous tomb, a huge great tomb, at a place called Vix. And in this tomb is an enormous Greek bronze wine mixing bowl. A crater of an incredible size has been transported to this place of Bourgogne, so very, very far from the coast of the Mediterranean. These craters of wine were used to make the mix and to serve the wine for the festivals, collective type of the symposium Greek. Donc c'était un mobilier importé chez les Celtes, chez les indigènes, qui est lié à la consommation collective du vin. Donc dans des festins du type du symposium grec. Για τους αρχαίους Έλληνες, τα αγγεία δεν ήταν απλώς έργα τέχνης. Είχαν κάποια πρακτική χρήση που σχετιζόταν με το κρασί ή το φαγητό. Τα πιο γνωστά σε εμάς σήμερα δείχνουν τη διάδοση μιας αγαπημένης συνήθειας των Αθηναίων. 
του συμποσίου. This is a selection of the sorts of vases that would have been used and necessary for a symposium, an Athenian drinking party, which were very, very popular in antiquity. Uh, the big one here is for mixing wine with water because the Athenians would never drink their wine neat. They always diluted it. And then you get a series of pouring vessels, uh, a peliki and an inakawi here, uh, into which the wine would be decanted, and from there delivered to various uh, drinking cups. The big skiffos that you see here, or the smaller uh, kylix that you see here. Of course, the key thing about Greek drinking is that wine was diluted with water. There might be two parts of wine and three parts of water, something like that, all sorts of different combinations. And the symposium was for men. In Greek culture, it was men only. The only women present were courtesans or women of non-citizen status. It was a gender-segregated society, so the symposium, as we understand it, is for men gradually to become intoxicated. Η λέξη συμπόσιο σήμερα παραπέμπει σε μια επίσημη συγκέντρωση ακαδημαϊκών. Την εποχή του Πλάτωνα ήταν μια συνάντηση μεταξύ φίλων με κρασί και φαγητό. Μια μοναδική εικόνα του συμποσίου μας δίνει αυτή η τυχογραφία που στολίζει έναν μακεδονικό τάφο. Είναι ακριβώς το σημείο που τελειώνει το δείπνο και θα αρχίσει ο πότος, δηλαδή το καθαυτό συμπόσιο. Έχουν μαζευτεί, έχουν καθαριστεί τα φαγοπότια, τα κρέατα, όλα αυτά και έχουν τοποθετηθεί μπροστά σε κάθε κλίνη τρία τραπεζάκια. Τρία τρίποδα τραπεζάκια, το ένα στρογγυλό και δύο τετράγωνα. Πάνω σε αυτά έχουν τοποθετηθεί τα επιδόρπια. Αυτά που θα συνόδευαν πια την κατανάλωση του κρασιού. Είναι συνήθως φρούτα, ξηρή καρπή, είναι σταφύλια και είναι επίσης γλυκίσματα. Ψωμάκια στρογγυλά με πλασμένα με μέλι και σιτάρι ή κάτι πολύ ιδιόμορφα γλυκίσματα σε σχήμα πυραμίδας, εξού και το όνομα πυραμίδα, τα οποία ήταν ακριβώς για την κατανάλωση του κρασιού. Δεν μπήνανε ποτέ χωρίς να τρώνε όπως και τώρα. It's a slow process which enabled them to uh, play games together, to sing songs together, to recite poetry. The symposium has this rather delicate balance between sobriety and drunkenness. You didn't want to lose control of your faculties, but you wanted to enjoy uh, the communal ritual with your friends. Το συμπόσιο γίνεται σύμβολο της ζωής στην κλασική Αθήνα. Όμως δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τις ίδιες συνήθειες. Λίγο νοτιότερα, οι κάτοικοι της Σπάρτης αναπτύσσουν μια εντελώς διαφορετική σχέση με τη διατροφή. What's distinctive about Sparta is, of course, the very adjective in English, Spartan, which means austere, self-denying military. And so far as fighting was concerned, obviously they had to be fit, and therefore they had to eat. And there was a daily meal at which every Spartan was required to attend. The Spartans are said to have a black broth, a zomos melas, that was made of some kind of preparation of pig's blood, probably. It's a kind of meaty stock. And they added to that a bit of vinegar and um, a bit of salt. And in particular, the blood of the pig. So it comes out as a kind of soup. Um, with bits of the pork floating around in it. 
and the Spartans, of course, regarded that as normal for them. Τα συσίτια των Σπαρτιατών ήταν υποχρεωτικά και προωθούσαν την κυρίαρχη ιδεολογία της πόλης. Σκληρή ζωή και αλληλεγγύη μεταξύ ίσων ανδρών. Δεν ξάπλωναν σε ανάκλυντρα, όπως αλλού στην Ελλάδα, αλλά κάθονταν σε κοινούς ξύλινους πάγκους. Αυτή η παράδοση των συσιτίων αποτελεί και τη βάση μελλοντικών κοινοβιακών πρακτικών, όπως τα μοναστήρια ή ακόμα και τα βρετανικά οικοτροφία. They dined together, communally, in public, in what we call messes, which is a military term. And on the menu was a basic diet. And it's the same for most Greeks. The majority would be probably barley, made up into some sort of porridge. And then to wash it down, they had locally produced wine, which they would drink watered. And then they would have maybe a little bit of dessert. And uh, Sparta is uh, well known for growing olives and figs. And these would be part of the daily diet. And people outside Sparta thought that Spartans ate very bad food. The Athenians certainly built up an idea that there was no good cooking in Sparta. Ο αρχαίος συγγραφέας και γαστρονόμος Αθήνεος γράφει ηρωνικά ότι έτσι εξηγείται η γενναιότητα των Σπαρτιατών. Κάθε λογικός άνθρωπος θα προτιμούσε να σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης παρά να ξαναφάει μέλα να ζωμό. Spartan food must have been much better than the critics made out because they had access to very good agricultural land. The Eurotas Valley is fertile, it produces plenty of fruit and vegetables. The Spartans controlled the largest territory of any city in all the Greek world. And the distinctive feature of their whole social system was that Spartans did no work apart from military, whereas the Helots and some others worked for them as forced laborers, though they were Greek. And the Spartans produced so much olive oil, thanks to the Helots, that they were the first people in Greece to use it as a kind of soap and, and not just for food, cooking, lighting and heating. The whole point of the Spartan system is not to push production to the maximum so that you have a surface always to have something in reserve. The Spartans lived as if they were in an armed camp where rations, um, the military word, are minimal to keep you up to a certain level of fitness, but not beyond. They chose to be very, very um, secure so that they would never have a shortage. We never hear of a Spartan dearth, a limos. Σε αντίθεση με τη Σπάρτη, η Αθήνα δεν είχε μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η φτώχεια την κάνει πιο εξωστρεφή, την οθεί να στραφεί στο εμπόριο και να συνδεθεί με άλλους τόπους. Το απόγειο αυτής της εξωστρέφειας θα έρθει με έναν νέο ηγεμόνα, τον Μέγα Αλέξανδρο. Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή θα φέρει μια νέα γαστρονομική εποχή. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα και η Ευρώπη θα γνωρίσουν τα εξωτικά προϊόντα της Περσίας και της Ινδίας. Alexander intended to bring together East and West. The Greek and Macedonian and Persian cultures were brought together fused almost and so alexander by making that bridge between the cultures uh, was really important in bringing eastern foods to the west and also in taking western foods to the east
Στην εκστρατεία του προς την Ασία, ο Μέγας Αλέξανδρος ζητά τη συνδρομή επιστημόνων και φιλοσόφων για να μελετήσουν εξωτικά φυτά και τροφές εντελώς άγνωστα στους Έλληνες. Ένας από αυτούς είναι ο Θεόφραστος, ο πατέρας της Βοτανικής. Theophrastus in his History of Plants reports the new plants that are to be found in various parts of the East. He's reporting on new fruits that are to be found in the East, and some of these became important in the West afterwards. Peaches uh, are among them. The citron, too, uh, which is so, uh, so widespread in Greece now. Theophrastus is the one who gives the first full description of the citron as a Persian fruit. The Persians too were great gardeners and they were spreading desirable fruits and vegetables from one end of their empire to the other. But uh, if one can name one single person who was most instrumental, it was Alexander who brought things together like that. Alexander's men found the pistachio. That was from Central Asia, and it was only after Alexander's expedition that the Greeks came to know it. Ένα ακόμα εξωτικό είδος που τραβά το ενδιαφέρον του Θεόφραστου είναι το ρύζι. It seems clear that rice, which is described by Theophrastus and is also described by one of the diplomats as being the center of an Indian meal. So rice too spread westwards after Alexander and of course eventually became an important crop in the Eastern Mediterranean. Now the Greeks had access to this vast territory across Asia and that opened up Greek cooking to all sorts of new influences. Την ίδια περίοδο, η μεταφύτευση νέων ειδών γίνεται και από την Ελλάδα προς την Ανατολή. Τροφές της Μεσογείου, όπως το παντζάρι, το σπαράγγι, το αχλάδι και το καρύδι, εισάγονται στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Ο κόλιανδρος, ενδυμικό φυτό της Ανατολικής Μεσογείου, μεταφέρεται στο Αφγανιστάν και η χρήση του εξαπλώνεται σε όλες τις ασιατικές κουζίνες. Είναι η γέννηση ενός νέου κόσμου. In many ways, the Mediterranean is one of the first areas of the world to experience the phenomenon that we think of today as globalization, but it's a far longer and deeper term, deeper time process. Η εποχή του Αλεξάνδρου φτάνει στο τέλος της με την κατάκτηση της Ελλάδας από τη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι γνωρίζουν ότι η επάρκεια σε τρόφιμα είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας. Ενοποιούν τη Μεσόγειο και αναπτύσσουν το θαλάσσιο εμπόριο. Ένα μικρό απομονωμένο νησί νοτιοδυτικά της Μυκόνου θα γίνει ένα από τα πιο ισχυρά κέντρα αυτού του νέου κόσμου. Ιδήλος. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα π.Χ. η Δήλος γίνεται ένα εμπορικός κρίκος μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Είναι ένα κεντρικό λιμάνι στο οποίο περνάνε τα καράβια και πηγαίνουν προς τη Ρώμη. Υπάρχει το καθεστώς ενός duty-free λιμανιού, δηλαδή τα πλοία που διέρχονται από το λιμάνι της Δήλου δεν πληρώνουν δασμούς. As the system grows and changes, the patterns of the networks between places and islands alter, and therefore the locations of the central places, the great ports, move around. We see the growth of these from the earliest small centers of island activity in places like the Cyclades, right up to the growth of an international port like Rhodes or Delos. Στον αρχαίο κόσμο, ελάχιστες από τις μεγάλες πόλεις μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα. Η θάλασσα παίζει τον ρόλο που έπαιξαν οι σιδηρόδρομοι στη βιομηχανική επανάσταση. Είναι η μόνη αρτηρία για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων. 
με την αύξηση του πληθυσμού τη Ρώμη υπάρχει μια ανάγκη για την τροφοδοσία αυτού του πληθυσμού. Φυσικά αυτό σημαίνει σιτάρι, λάδι, κρασί. Φανταστείτε τη δήλο αυτή την εποχή λοιπόν, σαν ένα πολύ άσχολο λιμάνι. Έρχονται καράβια και αράζουν όχι μόνο στο κεντρικό λιμάνι που βλέπουμε εδώ πέρα, και στο Σκαρδανά και στο στάδιο από την άλλη πλευρά. Between three continents, Africa, Europe and Southwest Asia, the Mediterranean is a vortex, if you like, a melting pot. It's been a meeting place for different ways of life. And this extends not simply people, but to what we eat. And in many of those foodstuffs that have grown together in what we think of as Mediterranean and Greek cuisine, we can see, in a sense, the fossils of human activity and movement and connections over thousands of years. Στα ρωμαϊκά χρόνια, το ανακάτεμα εξωτικών τροφών και πρωτόγνωρων γεύσεων φέρνει την έκρηξη της γαστρονομίας. Οι συνταγές του Απίκιου, του πρώτου γκουρμέ καλοφαγά της ιστορίας, κάνουν θράψη. Κολοκύθια γεμιστά με μυαλά αρνίσια. Ραγούς του ρουθοκαμήλου με κίμινο και σως ψαριού. Βραστό φλαμίγκο με σάλτσα από χουρμάδες. Rome became the place where luxury was defined. It was the Romans, the senators and the businessmen of Rome who were able to have that luxury whenever they wanted it, as much of it as they wanted. The food was a mixture of cultures. Διεκδικεί να καθιερώσει ο καθένας μια θέση στην κοινωνία ποιος έχει μεγαλύτερο σπίτι, ποιος έχει ε, περισσότερα έργα τέχνης, ποιος είναι πιο κοντά στο ελληνικό τρόπο ζωής, ποιος μπορεί να φάει όπως οι Έλληνες και όχι μόνο να δείξουν τον πλούτο στα έργα τέχνης ή στην αρχιτεκτονική της έπαυλης, αλλά επίσης και στο τραπέζι. Mediterranean cuisine is one of the first global cuisines on our planet. The Mediterranean world and the Roman Empire consisted of some 50 million people, probably more than it ever was to again until the 18th century AD. And that is a marker of the extraordinary degree to which mobility and communication could create a remarkable nutritional cultural achievement in terms of foodstuffs and people. Από την αρχαία Αθήνα ως τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Ρωμαϊκή Δήλο, ο αρχαίος κόσμος της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής έχει ενοποιηθεί, αναμειγνύοντας τροφές, γεύσεις και παραδόσεις. Όμως, εκτός από ποικιλία και γαστρονομικό πλούτο, η αρχή της παγκοσμιοποίησης φέρνει και μεγαλύτερη ανισότητα. Τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, ένα πολύ μικρό ποσοστό των κατοίκων της Μεσογείου μπορεί και τρέφεται καθημερινά. Σε αυτόν τον κόσμο θα κάνει την εμφάνισή της μια νέα θρησκεία που θα συνδέσει την ύπαρξή της με τη φτώχεια αλλά και την τροφή. Ο χριστιανισμός. <Τι>